இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறது ரவா கேசரி நம்ம வீட்டில் யாருனா சொந்தக்காரங்க வந்துட்டாங்கன்னா டக்குன்னு நாம் செய்யணும் அப்படின்னா இது வந்து ஈஸியான ஒரு ஸ்வீட் சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க எப்படி செய்யலாங்கிறது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் கடை எடுத்துக்கோங்க அடுப்பு பார்த்து வைக்கலாம் ஏற்கனவே ரோஸ்டட் ரவை தான் இருந்தாலும் நான் லைட்டாக கொஞ்சம் சூடு படுத்திக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம் சார நான் ரவை எடுத்திருக்கேன் லைட்டாக சூடு படுத்துனா போதும் ஒரே ஒரு ட்ராப் நெய் விடலாம் வந்து லைட்டாக சூடு படுத்தினா போதும் ரொம்ப சூடாகணும்னு அவசியம் இல்லை ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பேன் இந்த வந்து ரவி வந்து ஒரு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் ரவியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நெய் விடுங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நெய் விட்டு முந்திரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த லைட் ப்ரௌன் ஆகட்டும் இப்போ வந்து பாருங்கள் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இந்த டைமில் நாம் வந்து திராட்சை காஞ்ச திராட்சை போட்டுட்டு அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அந்த சூழ்நிலையே வந்து உங்களுக்கு வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் பாருங்கள் இந்த முந்திரி கலர் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அந்த சூடுலேயும் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா கலர் வந்துடும் இப்போ வந்து இது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து முந்திரி திராட்சை மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம் நெய் இன்னும் அதில் அப்படியே இருக்குது அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் இதில் போடுறோம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போடுறோம் இப்போ வந்து ஒரு நான் எடுத்துருக்கதும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவு ரவை எடுத்திருக்கேன் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் சக்கரை எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்வீட் டேஸ்ட் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம எதில் எடுக்கிறோம் சக்கரை சிம் பண்ணிக்கோங்க சிம் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து சக்கரை வந்து பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவு எடுத்திருக்கேன் தண்ணி தண்ணி வந்து ஒரு மூணு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றுறேன் நான் நானூற்றி ஐம்பது எம்எல் த தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ ரவை எடுக்கிறீங்களோ அதில் வந்து த்ரீ பார்ட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஒன் பார்ட் சுகர் எடுத்துக்கோங்க நான் இதில் வந்து ஒன் பார்ட் வந்து மில்க் ஊற்றுறேன் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் நான் வந்து மில்க் ஊற்றுறேன் அதாவது ரவை வந்து எந்த பார்ட் ஒரு டம்ளர் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளர் சக்கரை மூணு டம்ளர் தண்ணி ஒரு டம்ளர் பால் பாருங்கள் இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இந்த சக்கரை எல்லாம் நல்லா கரையட்டும் நம்ம கொதி வரும்போது ரவை போடலாம் இந்த டைமில் வந்து நாம் கேசரி கலர் போடுறோம் ஃபஸ்ட்டே போட்டுடுறோம் கேசரி கலர் ஏன்னா இது கொதி வரும்போதே உங்களுக்கு அந்த கலர் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் நல்லா கேசரி கலர் போடுறோம் நான் வந்து ஆரஞ்சு ரெட் கலர் எடுத்திருக்கேன் இதில் க்ரீன் பியூர் ஆரஞ்ச் எந்த கலர் வேணாலும் வருது உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்லா கொதி வரட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட் போடுறேன் எந்த ஸ்வீட் செஞ்சாலும் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டால் தான் அந்த ஸ்வீட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கொதி வருது இந்த டைமில் நான் வந்து ஏலக்காய் தூள் போட்டுடுறேன் இந்த டைமில் கொதி வர டைமில் மீடியம் ஃப்ளேமாக வச்சுக்கிட்டு இப்போ வந்து நான் ரவை எடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா அந்த ரவையை வந்து இந்த மாதிரி நாம் கலந்துகிட்டே ஊற்றணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கட்டி கலர கட்டி கட்டாது இந்த மாதிரி நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க
வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்லா தலை தலான்னு வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு வாட்டர் எல்லாம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விடலாம் இதை நம்ம வேணும்னா இதை வந்து தலை தலான்னு வேணும்னாலும் அப்படியே சுட சுட சாப்பிட்லாம் இல்லை நாம் ஒரு தட்டில் நெய் பூசி கேக் மாதிரி வெட்டியும் அந்த மாதிரியும் சாப்பிட்லாம் பாருங்க நல்லா வாட்ரு வந்து அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த டைமில் நாம் வந்து கொஞ்சம் நெய் போடலாம் நெய் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு நம்ம நெய் போடலாம் ஏற்கனவே இந்த நெய் இருக்கு அதனால் நெய் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டால் போதும் நல்லா நெய் போட்டு நல்லா அப்படி கலந்து விட்டுணும் கலந்து விட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இந்த முந்திரி திராட்சை இதெல்லாம் நல்லா போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் போட்டு இப்படி நல்லா கிளறிடலாம் டைம் ஆக ஆக நல்லா வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் பாருங்கள் கேசரி ரெடி அவா கேசரி ரெடி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்